நமது உலகில் வாழும் மக்களின் தொகை எவ்வளவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா தற்போது புவியில் சுமார் எழுநூற்றி இருபது கோடி மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் இந்த எண்ணிக்கை வருங்காலத்தில் மேலும் அதிகரித்து எண்ணூறு கோடியை நாடி செல்கின்றது என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆனால் இதன் விளைவு என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா ஆராய்ச்சியாளர்களின் கணிப்புப்படி எதிர்காலத்தில் எண்ணூறு கோடி பேர்களுக்கு உணவு உற்பத்தி செய்வதென்பது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆகிவிடுமா தற்போதே பூமியில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் உணவு இல்லாமல் கஷ்டப்படும் போது எதிர்காலத்தில் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கும் போது உணவு கட்டுப்பாடு நிச்சயமாக ஏற்படும் என்று கூறுகின்றார்கள் எனவே இதற்கு என்ன பண்ணலாம் என்று நீங்களும் யோசிக்கின்றீர்களா யோசிக்கவே வேண்டாம் இதற்கு நிச்சயமாக ஒரு தீர்வு இருக்கின்றது என்பதை சில விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் அது என்ன தீர்வு என்று நீங்களும் அறிய விரும்பினால் என்று சாய்னரோஷோவை கண்டிப்பாக பார்க்கத்தான் வேணும் ஹாய் அண்ட் வணக்க நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் இன்றைய சாய்னி ரோஷோவுக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் சரி எதிர்காலத்தில் வாழப்போகும் மனிதர்கள் அப்படி எதைத்தான் உண்ணப் போகின்றார்கள் நண்பர்களே எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்தும் அனைத்து மக்களுக்கும் உணவு கொடுக்க வேண்டுமென்றால் வேறு வழியே இல்லை விஞ்ஞானிகளின் கணிப்புப்படி பூச்சிகளைத்தான் சாப்பிட வேண்டுமா அவர்கள் பூச்சிகளை சாப்பிட வேண்டும் என்று மட்டும் சொல்லவே இல்லை எந்த பூச்சி வகைகளை சாப்பிட வேண்டும் என்றும் கூறுகின்றார்கள் அது எந்த பூச்சிகள் என்று பார்க்க போகின்றீர்களா இதோ பாருங்கள் இந்த லிஸ்டில் முதலாவது இடத்தை பிடித்திருப்பது ஒரு வகை மீல் ஓம் வண்டு அதாவது மீல் ஓம்ஸ் ஆகும் இதை தொடர்ந்து ஸ்டிங்க் பக்ஸ் என அழைக்கப்படும் பச்சாடை பூச்சி நீள் மூஞ்சி வண்டு அதாவது ஆப்ரிக்கன் பாம் வீவு வெட்டுக்கிளி அதாவது கிராஸ் ஹாப்பர்ஸ் ஒரு வகை புழு குறிப்பாக விச்செட்டி கிராப் கரையான் அதாவது டெர்மைட்ஸ் மற்றும் கம்பளி பூச்சி என்று அழைக்கப்படும் கேட்டபிலாஸ் போன்ற பூச்சிகளை சாப்பிடலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் விஞ்ஞானிகள் குறிப்பாக ஏன் இந்த பூச்சிகளை சாப்பிடலாம் என்று கூறுகின்றார்கள் என்று யோசிக்கின்றீர்களா அதற்கு காரணம் இருக்கு இந்த பூச்சிகளில் மனித உடலுக்கு தேவையான புரதம் நிறைவுற்ற கொழுப்பு பொட்டாசியம் சோடியம் கால்சியம் ஃபாஸ்பரஸ் மேக்னீசியம் ஜிங்க் மேங்கனீஸ் கோப்பர் போன்ற அனைத்தும் இருப்பதால் அவற்றை நாம் நிச்சயமாக நமது சாதாரண உணவிற்கு பதிலாக உண்ணலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றார்கள் நண்பர்களே என்னால் இது எல்லாம் முடியவே முடியாது நான் இந்த விளையாட்டுக்கு வரவே இல்லைப்பா சார் நண்பர்களே இதுதான் இன்றைய சாய்னிரோ ஷோ உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இன்று நான் கூறிய இந்த பூச்சிகளில் ஒன்றில் ஒரு காரமான குழம்பு ஒரு பொரியல் மற்றும் சைட்டிஷாக மொறு மொறு என்று கடிக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு பூச்சியை வைத்தபடி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கு வாயே ஊறவில்லையா இதற்கு பதில் மட்டும் இல்லை இன்றைய சாய் நிரோஷோ பற்றிய உங்கள் கருத்தையும் எனக்கு ஃபேஸ்புக் யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற ஏதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் ஊடாக அனுப்பி வைங்க அது மட்டுமில்லை எனது சாய்னிரோ ஷோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பிடிக்கும் என்று நினைக்கின்றீர்களா அப்படி என்றால் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக அவர்களுடன் பகிர்ந்து விட்டு தொடர்ந்தும் எனது ஷோவை தவறாமல் பார்ப்பதற்கு எனது யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து விடுங்க சார் நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் இன்னும் ஒரு சாய்னிரோ ஷோவை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சாய்னிரோஷ்